很好吃，谢谢。够吗？再帮你够够够，我帮你洗。不用，放在这啊。怎么？有病吧你！哎，你干嘛走啊？哎，你别误会，听我解释。哎，听我解释，不是你想的那样，我是有病。哎，别走。别走啊！你误会了。喂，你好。王一梅，我告诉你。你别把人想那么龌龊，知道吗？我，喂，喂，喂，我必须要跟你说清楚。那要可，喂。跟踪我，这里是幼儿园啊，臭流氓离远点。流氓？哪有流氓？第一次见面就吃那种药，你不是流氓是什么？哼，第一次见面就跟人家回家，咱俩到底谁是流氓？我今天不能让你平白无故的诋毁我，我必须要给你科普一下。举元三西地纳菲片，又称万艾可。就是大家传说中的伟哥，咱们国家把它纳入医保，不是为了治疗我，而是用于心脏病的相关诊疗，明白吗？你有心脏病啊？<笑>你这不活蹦乱跳的，谁信你有病啊？我有没有病跟你没有关系，我今天来就是要告诉你，别总是把人往脏里想啊！我没你想的那么饥不择食。你骂谁呢？你是有毛病，我跟你说，你不是这儿有毛病，你这儿有毛病。喂，喂，小福妈妈，你能来趟教室吗？小车有点情况。好的，好的啊，这就来。你好，二班的，开一下门呗。啊。开心一老师，怎么了？这个是我们幼儿园给小朋友养的宠物兔子，名叫淘淘。小叔特别喜欢它，每次都抢着给它喂食吃。小猪，我们的兔兔都去另外一个世界了，对不对？它去哪儿了？它就在这儿呀，但是它现在不动了。他死了。不哭，
。为什么要吃生日蛋糕？呃，嗯，你惹哭的，你自己想办法吧。嗯，啊，因为小兔子死了呀。嗯、呃，那，你想想啊。好朋友在一块呢，要一起吃个饭；朋友走了呢，要替他送行；小兔子走了呢，你就吃块蛋糕当做替他送行，对吧？啊？那、啊、吃蛋糕之前要先唱歌。呃，呃兔子和人不一样的啊，嗯，帮人庆祝呢要。先唱歌后吃蛋糕，帮兔子庆祝呢，要先吃蛋糕后唱歌。对对对，对吧？啊。哦。吃蛋糕怎么了？吃完他就忘了。来一块。多吃点啊！嗯，再加点有名的。<笑>好了，吃完了，可以回家了。嗯，还没给淘淘唱歌呢。怎么还记得？哼<笑>。抱着淘淘是什么感觉啊？痒痒。痒痒啊！我把兔粮放进手心里面，淘淘吃的时候用鼻子蹭我的手心，就特别痒痒。哦，那就是麻酥酥的感觉是吗？嗯。还有呢？热乎乎的，像块烤白薯。<笑>热乎乎啊。那我们写一首麻酥酥又热乎乎的歌好吗？好。你试试看。好听吗？嗯。那好，我们就照这个节奏来弹，好吗？嗯。好。当嘟嘟，淘淘是只小兔兔，爱唱歌，爱跳舞，我们一起睡呼呼。多差不多，放兔兔吧。好了，耶、yeah. <笑>。淘淘再见，到另一个世界要好好吃饭哦。再见，淘淘。哎，我再说，你看，我给淘淘带了什么？嗯，这样他就不会饿肚子了。老师说兔兔不能吃巧克力。哦，那巧克力我们帮他吃吧，啊？好。帮淘淘吃的，来，吃这个。淘淘吃了。哎呦，你们这是送葬啊，还是来野餐的呀？干活。再见。
妈，哎，我今天要去见一个非常重要的客户，就送了您了。我给您叫的车。啊啊，行行行啊。哎、啊，稍等啊。啊。那天您说爱吃的那个海参，我又给您买了两盒。哎呦，哎呦，哎呦，还有那个北京的。特产，哎呦，你买了这么多东西啊，这这这多破费呀、啊！应该应该，啊，哎，妈，那您一路平安啊，好，尝尝尝，好，哎，哎，那个，更生，您放心，我不跟他说您来过，那就行，呃，那我走了啊，好嘞，哎哎，好，回见回见，哎哎。哥，哎，来的比我还早。你朋友非要来看你演出是吧？方太初，傅家明，这个送给你。什么东西啊？<笑>长那么帅，和我一模一样啊！傅家明，昨天晚上我给淘淘唱了歌，然后就梦见他了。哦。那你梦见他什么了？淘淘说想吃冰淇淋。哦，那你跟淘淘说，我们去给他买冰淇淋，和他一块吃好吗？好。方太叔啊，今晚你帮我个忙好吗？什么忙？嗯？来。啊、哦哦哦哦！大家晚上好啊。呃，今天晚上演出的嘉宾是我的好朋友，他叫方太初，他给他的好朋友淘淘写了一首歌，所以我今天邀请他一块演奏，好吗？给点掌声啊！好了，可以开始了啊！热乎乎，胖嘟嘟，淘淘是只小兔兔，爱唱歌，爱跳舞，我们一起睡呼呼。热乎乎，胖嘟嘟，淘淘是只小兔兔，爱唱歌，爱跳舞，我们一起睡呼呼。热乎乎，胖嘟嘟。谢谢你啊！别客气，又没分你们演出费。好，那我们走了。
เนี่ยเอ๊ผมส่งนี่มันมานี่ต้องส่ง展的最佳展出位置肯定是一层，但是一层下周要办个摄影展，展出时间是六周。你要这样算下来的话，最早得到九月份才有档期。可以啊，正好我们也需要时间准备。哎，但是你说，如果展出作品只有二十件的话，一楼这个厅其实是够的。到时候我看看有没有资源在二层、三层之间同期办个展。快点准备资料啊！完了，我可不跟你聊啊！你、嗯、知道了，知道了。哎，喜欢你这种工作起来六亲不认的样子，这好可爱啊！哦，那么紧。家明，嗯，他俩怎么搞到一块儿去了？玫瑰不是在画展上面设了一个谜题吗？只有傅家明解出来了。合着撒了一路的面包渣，给自己逮了个男朋友？<笑>准男友，窗户纸还没捅呢。傅家明，靠谱吗？你不觉得他俩挺像的吗？哎呀，这回别再有第二个跟头。那你帮他把把关呗。怎么把关啊？扒窗户去啊！嗯，你们公司有预算吗？干嘛？要用钱啊？团结女孩，带家属那种。你怎么那么聪明啊？对了，哥，周末公司去郊外团建，让带家属，你跟我一起去呗。叫你带家属，又不是带家长。黄老师让我叫你的，他也带很多家属，小梅姐和她女儿也去，他们也去。周末出去玩，舅舅是带单位同事去，你就别跟着捣乱了。哎，妈带你去游乐场好不好？不嘛，我要和舅舅舅妈一起去。公司有预算，让带家属，你一块去呗。我就算了吧，我一律工作要做呢。你们要不嫌麻烦，带小猪去呗，我正好清静两天。小猪啊，那你跟舅舅舅妈去好不好？到时候啊，你的一个好朋友也会去
。谁呀？顾佳明叔叔啊，他都想你了，你想不想他？想。你要不去，那中午我来接小初啊。哎哎哎啊！你你那个，你是老板，得负责安排吧？还是我来带孩子吧？我太体谅你哥了。啊，那谢谢妹了啊。哎，周末我们就跟舅舅、舅妈还有傅家明叔叔一起去玩哦。哥，我们先打招呼。黄老师，哎，没开车啊？是坐大客可以睡一会儿吗？赶紧上车吧。师母呢？啊，上车了已经。哦。哎，没骑摩托啊？有司机我就偷个懒呗。好、哦，赶紧上车。哎。干啥呢，哥？方太初呢？方太初呢？坐他妈车了，没有安全座椅，他妈不放心。那我坐他们车啊。王大叔，我蹭你车好吗？好，你坐吧。<笑>谢谢。谁<笑>咋没跑呢、啊？别看了，上车吧。哎，方太叔，你看我给你带的什么？妈，小蒋，你又给他带零食？对呀、啊，想吃哪个？吃这个好吗？来，好吃吗？还有你最喜欢的，那什么？兔兔，喜欢吗？妈妈呢？你你们送妈妈一张。哦。妈妈也贴。好，我帮你贴妈妈脸上啊。这是护身符，赶紧贴上，保佑我们不迷路。你说这小孩真的就跟小狗似的哈，说睡就睡，跟你真像。是，好多人都这么说，说我把自己克隆了。你<笑>，嗯，他爸爸呢？呃，如果你不想说的话，没关系。他爸在上海，嗯、呃，经常给小叔打电话。有空的话，我也送小叔回去看他。嗯，他是个什么样的人啊？他挺聪明的，也很上进，呃，脾气也挺好，对家人挺上心的。挺好的男人啊，为什么要离婚呢？
他是好男人，我也是好女人，好不好？那<笑>就是两个人在一起不合适了呗。你可不是一般好